这是你的习惯动作吧？这是你们家摆件的碎片。但这是我们在七层的安全通道拐角处意外发现的，你怎么跟我解释啊？我解释什么？很有可能是他自己走了安全通道。他好端端的，为什么不坐电梯要走安全通道呢？只有一种可能，他已经完全丧失了行动能力。监控摄像头拍到了他三十一号当晚进入你家的画面。却没有他再出来的画面了。直到二零一九年一月二号，拾荒人发现了尸体的碎块，在这期间他没有出现在过任何地方。战宇真正的死因是机械性窒息死亡。法医在他的胃里检测到了大量的毒鼠强和酒精成分，这说明他在你家的时候就已经窒息身亡了。他就是被你背下去的。刚才你看的视频里。被拍到的那只垃圾桶，我们已经找到了。现在已经可以断定，那只垃圾桶就是运尸的工具。我之前的推断，全部都是正确的。至于你的杀人动机有两个：一，你在做警方卧底的时候，战宇出卖了情报，导致了你第一次任务的失败。也间接导致了程瑞敏受伤昏迷，所以你对他怀恨在心。其二，你跟战宇是情敌。你在交代贩毒案的过程中，你也亲口说过，你一度误解过战宇和纪晓雾之间的关系，所以不排除你心生嫉妒、情杀的可能。赵警官，我当卧底，就是为了配合警方。摧毁小美人贩毒集团，为幺零二零贩毒案来一个彻底的了断。就算程瑞敏受伤，我也要尽快破案。我为的是什么？尽快回到纪晓雾身边。我何必为一个毛头小子自毁前程呢？看来赵警官前段日子真是白旁听了，连最起码的人物心理都分析不清。难怪纪晓雾看不上你前。哎怎么跟我们副支队长说话呢？证据确凿还嘴硬。那按照你说的，是你给战宇机会当了线人。可是你们同盟之后，你们关系相处的并不融洽。这导火索不就是纪晓雾吗？如果我真是出于感情问题杀了战宇，那最起码纪晓雾是得移情别恋了。但他有吗？纪晓雾从始至终都把战宇当成弟弟。我根本就没有把战宇当成我的情敌，所以啊，你的情杀逻辑不成立。严谨和战宇的故事大概就是这样。严谨是为了你才救这个孩子的，他说战宇是你弟弟，他和你一样。心疼这个孩子面孔，希望他能借此机会悔改。原来严谨一个人承受了这么多。那如果战宇背叛他，他不会做出什么？不会，严谨是武警特战队员出身，有着平常人没有的忍耐力。即便战宇背叛了他，把他逼入绝境，他也不会做出任何违背道德底线的事情。但西餐厅大人已经是非常出格了。纪小姐，严谨自始至终爱的都是你，他做的这些事也都是出于对你的爱。我真心希望未来你能够给他一次机会。你们武警特战队格斗集训。是不是也包括了人体解剖结构学的课程啊？没错，人体解剖课我的成绩是优秀，还有骨骼分析、神经分析、心理学、犯罪学、审问与反审问，我学的都不错
。那你杀过人吗？赵廷辉，你破案心切，我完全可以理解。但是你们专案组的所有努力，使错了方向。你们认定我是凶手。当然会把我身上所有符合凶手的特征拎出来，但你有没有觉得，你的逻辑当中存在相互矛盾的地方？如果按照邻居的证词，室内发生过打斗和争吵，那我是冲动杀人；但现在提前准备好毒酒杀人，再扮演清洁工、分尸运尸，这是精心策划的谋杀，这显然自相矛盾。如果凶手想要杀战宇，为什么不在他的学校神不知鬼不觉的杀了他，偏要挑我家这种物业费奇高、到处都是摄像头的高档公寓呢？原因只有一个，他要杀的人根本不是战宇，而是我。战宇的出现是一个意外，凶手杀了他，想要嫁祸给我，那问题不就简单了？在我当卧底期间，是谁想要杀死我，而且喜欢跟我下头？刘伟。刘伟跟我的身形相似，对我又很了解，又来过我家。他想要以清洁工的身份扮演我，完全有这个可能。还有，刘伟曾经杀过很多人，也亲手分过尸。当时他杀完六子，他就扬言要把六子大卸八怪。这个事儿我跟你说过。刘伟对我积怨已久，平日里为了顾全大局，从来没跟我翻过脸，但为何偏偏在跨年夜当晚要不欢而散呢？我想啊，他提前结散酒局，就是要按照他的计划，当晚杀了我。嗯，你说的逻辑还是挺通顺的。但对我毫无意义，因为没有任何证据能够证明是刘伟做的。现在所有的证据就是通通指向你的，赵警官。行了，别再狡辩了，趁早交代了吧。我交代什么？人又不是我杀的。那好，今天就到这儿吧。反正我们有的是时间。说句话呀，大伙儿都这么关心，您说说到底怎么回事儿啊？管教不说之前是冤枉的吗？严哥，严哥，你说句话呀！严哥不想说，就别问了，先让他好好睡觉吧。那行吧，算了算了算了。算了啊，头儿，我来队里这些年，从来就没有碰到这么难搞定的刑狱，非但不认罪，还把罪责推得一干二净。可是严谨提出质疑的问题，我们都无法证实
确实分析的挺有道理的，可偏偏为什么证据又都指向他呢？难道真是咱们走偏了吗？可以肯定的是，这个清洁工一定就是凶手。这动作，除了他还能有谁啊？走吧，我们去聊聊。啊？咱们去哪儿？排查一下战宇和严谨共同认识的人。爸爸，等我到家了，我能看一集动画片吗？那你先写作业，我们回来看啊。哦。来，老冯。哟，赵廷辉，你你这是？战宇的案子，想跟你了解点情况。行，进屋聊吧。嗯。哎，请进，请。老大，爸爸和叔叔谈点事儿，你先去写作业啊。小雨哥哥是不是要回来了？大人说话，小孩别打听。快去吧。哦。哎，坐。老冯，你也帮忙了。哎，别客气，坐坐坐坐。谢谢，啊，请坐。乐乐这两年身体挺好的吧？还算稳定吧。也不好意思啊，咱抓紧时间聊，一会儿还得孩子做饭，下午还得带孩子去医院呢。嗯，没问题。啊，去年的十二月三十一号的晚上，你跟谁在一起啊？啊，去年的十二月三十一号。我和小芳还有乐乐去四水流年参加那个跨年 party， 呃，应该是六点左右到的。新年快乐！乐乐，新年快乐！新年快乐！那天晚上，乐乐有点不舒服，所以我们提前走了。小芳还不放心，怕我一个人照顾不了，所以就跟我一块儿回来了。慢点，乐乐。不好意思啊。我家还没有女士拖鞋。哎，你看，呃，那天晚上我们一直在家，也没出去。我记得那天小芳挺累的，我给她煮了点粥。重点，新天地分会场，大家好，我是东方卫视主持人尤佳。你好。现在所身处的就是上海的时尚地标新天地。今天我们将会有光荣传统的现代东西。饿了吧？喝碗粥。我们吃完宵夜，就一块看电视。好像那时候十一点多吧，我们睡了。具体时间我记不清楚，回头我问一下小芳。你跟严谨是在梨园的禁毒支队认识的，是吗？是。纪晓欧跟我说，你们俩处的关系还不错。那时候我们在队里，大家关系都挺好的，都是兄弟。那你怎么看待啊？严谨那时候是个风云人物，呃，我听说来队里之前，他在武警特战队里，十项进行考核，回回都是第一，而且擒拿、格斗、枪法无人能敌。我们一块办过几个案子，确实是个人才啊。那时候严谨家境好啊，不差钱，经常请大家吃饭喝酒，人缘特别好。哦，那时候我妈住院，严谨还接济过我。后来我们就相继离队，就没怎么联系了。其实那次在四十多年再见他，我觉得有点意外。再后来他跟小欧发生那事以后，我就刻意保持距离了。那你什么时候去的三分之一工作呀？去年夏天，七月。去到那儿之后，你跟严谨的关系处的怎么样？不管之前关系再好。但现在毕竟我在他那儿干活嘛，他是老板，啊，我知道我该干什么。严谨其实不经常去店里，啊，不经常见他，偶尔见的话也就是简单的聊几句。那时候就感觉他好像心里有事儿似的。啊，对了
。严谨跟我说过，他在吸毒期间，你去他家看过他。是，我还给他送过几次饭。去过几次？应该有三四次吧。那时候你看严谨是什么状态啊？哎呦，那时候严谨状态可不太好，颓废的很厉害，有点破罐子破摔的意思。我劝过好几次都不听，有一次我都急了，我实在不忍心看他这样呀。我总觉得他心里有事儿，总是琢磨不透。他不会真的跟那个贩毒集团有什么关系吧？什么？这贩毒？严景刚放出来，又被赵天威抓进去了，这都什么情况啊？我今天是来找方尼亚的，想问他几个问题，可以吗？那咱们去后边吧，别耽误小欧做事情。行。你俩一直在一起吗？一直在一起。非常感谢你配合我们的工作，走吧。我想跟你谈谈。好。陈瑞敏把严谨当卧底的事情从头到尾的告诉我，即便在那么危险的情况下，他还在帮战宇。他怎么可能杀他？你们肯定是搞错了。谁说好人就不会做错事了？是，就算严谨曾经是缉毒英雄，但也没办法证明他不能杀战宇啊！你忘了，是战宇出卖了他，才导致程瑞美重伤昏迷，第一次行动失败的。可是当天晚上，严谨已经狠狠地打了战宇，就算要杀他，当天晚上就可能行动了。为什么要等到跨年的那天晚上？小欧，你的心情我能理解。说实话，在昨天晚上重要的证据没有出现之前，我也不希望凶手真的就是严杰。我甚至都相信他，但是证据是不会说谎的。现在所有的证据都指向严杰。万一你们的证据有问题呢？这个可能性很小。小欧，你心里应该清楚，严杰后来吸毒了。新年前后正巧是他毒瘾发作的时候，一个人在毒瘾最深的时候失控杀人，这种案子比比皆是。你们俩才认识一年，不要太轻易相信一个人。我跟严谨认识的时间是不长，也谈不上完全了解。但陈大哥的话让我不仅崇拜他是个英雄，也让我知道严谨跟我一样，始终都没有放弃过小雨，何谈杀人分尸？你现在说的每一句话都是你个人的逻辑，而且你说的每一个字，都有你的主观情感，对我来说毫无参考价值。如果我的话毫无参考价值，你之前何必找我了解我们三个之间发生的事情？我现在更加确信，严谨一直都是我认识的那个人，他之前为我付出了太多。这一次无论如何，我也会证明他的清白。我相信战宇在天之灵也会帮我。不送
件，我查过了，被转发的文章源头来自于青苹果论坛 ，ID 名叫“正义使者”。文章之所以在微博上被疯狂转发，是被一个大 V 号转发过。短短两天时间，这个大 V 号的粉丝就破了五十万。博主紧紧抓着富二代情杀贫困大学生的这个点，来煽动网友的情绪。我儿子，我儿子死的太惨，都是那个严谨，他就让着他的老爹是富豪，就横行霸道，就因为抢不走我儿子的女朋友，就下手杀了他，他就是个爱潜逃的变态，杀人狂。我一定要为我儿子讨个说法。记者同志，你们过来给我看看，这都是我儿子得的证书，都是我儿子参加小型比赛得，都是第一名。才二十二岁，他二十二岁就大好前程就这样就断送了，我一定要给你讨个说法。他说：“现在网上铺天盖地全是战宇案的真相曝光，战宇他爸控诉严谨是杀人犯的视频，点击量已经过一百万了。我们老战宇就这么一个好儿子。”天天挣钱养家，每次小心比赛他都是第一名。老严家，你们都听好了，我不管你们老严家人有多有实力，我就拼了我这把老骨头，我也要为我儿子打回公道，打回公道。说你就别看了。看什么？哎呀，这群人怎么不会听我早晚的胡写啊？小欧什么时候跟他们俩处对象了？战宇的死跟小欧有什么关系？我要告他们！你呀，就少看这些乱七八糟的东西，不就好了吗？现在那群键盘侠代入感太强了，评论简直没法看。头儿，季九，这以后还能出门吗？你怎么回事啊？案子为什么还不移交、啊？我审完严谨之后，发现这个案子有点蹊跷。具体说，严谨全程否认杀了战宇，而且从他的供词里找不到任何漏洞。他的推理也比我们现有的证据来得更真实可信。你听我说，咱们警察办案靠什么呀？当然是证据。那你还犹豫什么呢？赶紧准备材料，走正常的司法程序。他有没有罪，到了法庭上自然有结果。抓紧办。常识告诉我们，某些事件和想法会让你产生某种情绪，而这种情绪反过来会影响你的行为。呃，举例来说，你可能，严谨，到，出来。严哥，我说什么来着？你肯定能回家过年。老管家，咱们去哪儿？走吧。什么意思？请你到上面签字。这逮捕证可不是随意签发的，需要市局和检察院两级批准
，但我又没有杀人。那你的意思是，我们警察都是跟你闹着玩的？如果我们没有掌握你杀人的关键性证据，这张逮捕证怎么会出现在你面前？你也当过警察，知道这会儿反抗毫无意义。钱吗？什么时候能见我的律师？在能见的时候，自然会通知你。再见，好的，再见，再见呢。说你呢，你怎么那么好呢？快点啊，再见。松哥，拿那个去，拿那个去。你不是回家过年了吗？哎，我是没那个福气了。这回是正式逮捕。不过你们这帮小子真有福了啊，又可以跟着我混吃混喝了。这都是。哎，你们在我们家门口干什么呢？请问您是季瑶的朋友吗？你管我是谁呢？对于分尸案您怎么看？你，你别趴了，哎、别趴了。关了，怎么着？等警察来了，啊？咱们家楼下是不是也有记者？哦，没有。对不起吧？你没做错什么，要说什么对不起呢？妈身体没事吧？啊，你你妈没事儿。嗯、呃，你别担心啊。小欧啊，要是最近没事的话，你就先别回家，店里生意也别做了，让小芳。好好陪着你，听话，我要去医院了，挂了。自己受再大委屈，我都不怕。但我不能让我父母跟着我一起受连累。这马上就要过年了，你说他们心里得多难受。小王，别担心，回头我替你回家去看看叔叔阿姨啊。我就不明白了，这个真相帝到底是谁啊？他怎么知道的那么详细，连小欧家的地址都知道？这两天你别在店里住了，这每天出出入入全是记者，也不安全。要不是你先搬到小芳那住两天，啊。还有，你们俩尽量少出门，这吃的喝的都在网上买，我抽空去给你们做饭。嗯，那你俩收拾收拾，我下楼检查一下水电煤气。
头儿，我已经安排人重新对战羽的关系网进行了排查，禁毒支队那边也打了电话，说一有刘伟的消息就立刻通知我们。好，那个，严谨的辩护律师来了，军和律所创始人叶深。动作比我想象的还快啊！真不愧是严谨的龙凤胎妹妹，身上那股不可一世的劲儿，简直跟她哥一模一样。他都跟你说什么了？无可奉告，只要求见你。我自己现在一脑门子官司呢，能不见不见了啊！快，我想办法把他打发走。去。早上好啊，赵副支队长。看到您的车停在下面，我就冒昧打扰了。严大律师，确实有日子没见了。是啊，这两年黎元的治安真好，我基本没代理过什么恶性刑事案件，这还得感谢赵副支队长和警员们的付出啊。不过这一次，赵副支队长的一世英名恐怕要毁了。嗯，您什么意思啊？我没太听懂啊。轰动全国的幺二三幺分尸案势必会成为你职业生涯的耻辱，因为你们抓错人了。抓没抓错人，我比你清楚。我是希望你是真的心里清楚，你们到底有没有十足的把握证明严谨有罪啊？你应该知道他的身份吧？严大公子的身份我当然非常清楚，但是严大公主，你只需要做好你分内的工作就行了。当然，接下来我会规规矩矩且明明白白的让你们知道你们是怎么犯错的。哦，对了，我还有个会要开，不能陪您闲聊了。我来只是想拿一下幺二三幺杀人案的资料。和严谨昨晚的口供，你只需要吩咐手下帮我处理就可以了，不会耽误您太多时间。啊，那个资料跟口供吧，我们还在整理当中呢。这样吧，只要一整理好，我马上派人给你送到律师事务所，好吗？我刚刚明明看到您的手下把资料拿进来，看来赵副支队长熬夜熬的脑子都不好使了。严大律师，注意你的措辞。这份口供我们还没整理呢，我们投是怕你看不明白，懂吗？只要是中国字，我都看得明白。这只是口供，还有案件资料呢。张成，带严律师去拿吧。谢谢。走那么快，哎呀！有没有一种阴险的明星被狗仔追得无处躲藏的感觉？那个明星也挺不容易的，你瞧你这个样子，会不会认出来？认不出来，我都快认不出来了。亚米，小欧回来了。妈，我回来了。叔叔，呃
，那个菜啊，鱼肉我都弄好了，您开火炒一下就可以了。老方啊，真是谢谢你了。过年还到我们家帮忙，这都是自家人，您客气什么呀？啊，啊这个这个给乐乐，这这给乐乐，收下。那行，那我就替乐乐谢谢你了。那叔叔阿姨，提前给你们拜年了，新年快乐。啊，对，身体健康，啊、恭喜发财。那谢谢你们，过年好。啊，那我们就先走了。哎，好好，咱们走了。小欧，走了。阿姨，我们走了。那我送送你们。哎，您留步，留步，留步。正好一家人吃个团圆饭。走了。走。哎。爸，我给你们俩买了两件衣服，你试试吧。闺女有心了。妈，最近让你费心了。我给你买一件羊毛衫。杨明，这衣服颜色特别好看，特别适合你。这辈我敬你们俩，这一年我没少让你们操心。大过年的，让你们躲躲藏藏，连年夜饭都吃不好，都是我的错。大过年的，不说这些不开心的话。你的心意，妈妈都明白。来，咱们干杯。喝酒，趁热吃个饺子。这馅儿是大风调的，特香，你尝尝。
安宁，失去世界也不可惜。愿意为你，我愿。